بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد أيها الأخوة الكرام إنا في فرح وسرور بافتتاح هذه البناية بجعلها مسجدا لله سبحانه وتعالى نيابة ان نظرا بندي عواد بن نادر ان ان الوالده المرحومه زينب عبيد عبد الله القصاب جزاه الله خير الجزاء وجعل الله سبحانه وتعالى هذا العمل الصالح في ميزان حسناتها وحسنات والدتها واسرتها واقاربها وقد سرعنا لبناء هذا البناء خلال إنشاء هذا المسجد وصلت إلينا نزرا بن أواد بن نادر بكفالة الطابق الأول قد تكفلت بهذا البناء وقد يسر الله سبحانه وتعالى بناءها ونحن جعلنا مسجدا لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك وأخونا وصديقنا حسن حاجي الحمد لله هو تكفل مع أسرته بناء طابق الأرض وندعو الله سبحانه وتعالى لهما ولوالديهما ولأقاربهما أن يجعل هذا العمل الصالح في ميزان حسناتهم جميعا ودمع الله سبحانه وتعالى بيننا وبينهم في الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات, إذا مات من عادم ينقطع عمله إلا من ثلاث وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثلاث بقوله صدقة جارية وبناء المساجد وإنشاء المدارس وإنشاء دار الأيتام والفقراء والمساكين كلها من الصدقة الجارية يجري إلى يوم القيامة وقد جاء واحد من الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمي افتلتت نفسها يا رسول الله فهل لها أجر إن تصدقت عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإذا بنينا أو تصدقنا أو تبرعنا 
أن أمواتنا تكون الأجر لأمواتنا ولمن أنفق فيها كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه الحمد لله ثم الحمد لله وقد كان واسطة وقد كان واسطة بيننا وبين السيدة الكريمة نزرة السيد إسماعيل الحمد لله ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أنا لا أطيل الكلام وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات في أنهاء العالم وجميع عباد الله سبحانه وتعالى تحت كنفه وحرزه وحفله ويحفظ الله سبحانه وتعالى الإمارة العربية المتحدة وحكامها وسكانها وسائر المسلمين والمسلمات عن الوباء وعن البلاء وعن جميع السوء ويجعل الله سبحانه وتعالى وإياكم من المتحابين في الله المتعابنين لعلاء كلمة الله والحمد لله رب العالمين أدر نيرايا استاد مار سيدا مار پریہ پٹ متعل مینگل آدھر نیر آیا رکش داکل اللہ سبحانہ وتعالی نمبر اللہ عمل گلوم امن پرت پتہ صالح آیا عملہ کی تر یور نرمانم نرتی تنہ پریہ پٹا حسن حاجی کم اد بولے نظرا بند اوراد انا سہودرکم ادن نمک نمیت مائی پرورت جا اسماعیل صاحب اوراد حسن حاجی ادائیم اسماعیل حاجی ادائیم اوراد ادائیم اللہ کڑمبنگلکم نمڑا کڑمبنگلکم اللہ سورگم مالکم آرہ بٹھا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ ای حدیث والر پرسست مانا اللہ انہوں نے انڈی آرنگیلوں سجود چیانوں نے ایڈم نسکری کانوں نے مسجد نرمی چال بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ تعالی امر کا سرگت الوید بنیم ان حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنی ہوں انگنی اللہ رعمل آئی نمڈ اللہ پڑھلی گلوم اللہ قبول سی مارا والرے ارتوت تھائی رو آکھان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا ان اللہ پرنید من بنا للہ مسجدا من بنا مسجدا للہ انہم اللہ پرنید من بنا واللہ ورم نرمی چال للہ اللہ ورم نرمی چال مسجدا پڑھلی مسجدا پڑھلی پلیل ورائن نے امبو آرکو ونڈی نلد آنا دے بارنا اللہ ونڈ پرتت نی ونڈی پلی نرم چالی اللہ تعالی اور کس رکت دل ورڈ نلد اللہ امنو گلوڑی یم کرمبو آدھن دے آتما ہو اند برائن ندو اخلاف ساڑ اللہ ونڈ پرتم گردی اللہ پرورتن ما ہو الاعمال صور خائمت اللہ پرورترنگلوں ورم روبم ماترمان بوڑی ماترمان انال و ارواحها ادن دے آتماب اد برینند وجود الاخلاص فیہا ادل اللہ اند پرتم قردی اندابگا اندادا எவிடை அல்லாக விண்டை பிருத்தம் கருதி பிரவர்த்தனம் உண்டோ அவிடை அம் பிரவர்த்தனத்தினில் அத்மாவும் சவங்கொண்டு காயிரியும் நோயில் போடிகொண்டு காயிரியும் இல்லை 
നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചില സ്ഥലത്ത് ആനയുടെ കോലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ ആന മരം പിടിക്കൂല ആ ആന പനയോല കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ തിന്നൂല ആ ആന കുടിക്കൂല ആ ആന ഒരു ഉപകാരവുമില്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം അതൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് കയറൂല അങ്ങനെയല്ലേ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിമിഷം പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഉപകാരം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഉപദ്രവമാണ് ഇഹ്ലാസില്ലാത്ത അമലു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പറഞ്ഞത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന തന്നെ അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ലാലി അബ്ദുല്ലാഹ അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ എങ്ങനെ വണക്കം പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന് ധരിപ്പിച്ചവരായ നിലക്ക് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പെൺമളുസ്താദ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതുപോലെ സഹദി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എൽമുകൊണ്ട് ജോലിയാകൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ അമലിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിസ്കാരം പഠിക്കൽ നിസ്കാരം പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക അതുപോലെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കൽ നോമ്പിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കാരണം നോമ്പില്ലാതെ നോമ്പ് പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ നോമ്പെടുക്ക അപ്പൊ നോമ്പെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പഠിക്കണമല്ലോ അത് പഠിക്കാതെ ഫർദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സുന്നത്തായ അമലുകൾ പഠിക്കാതെ സുന്നത്തായ അമലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ സുന്നത്തുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് സുന്നത്തായ അമൽ പഠിക്കലാണ് ഫർദായ അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഫർദായ അമൽ പഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമല് നമ്മളെ അക്കീത പഠിക്കലാണ് അക്കീത ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ വിശ്വാസം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എത്ര തെറ്റി ചെയ്തു പോയവനാണെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ എത്ര തെറ്റി ചെയ്തു പോയവനാണെങ്കിലും അവന്റെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആയി ഇമാനോടെ മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവന് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തും അവനുള്ള ശിക്ഷ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവനെ അള്ളാഹു തന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തി അതേസമയത്ത് അക്കീത പഴച്ചു പോയാൽ വിശ്വാസം പഴച്ചു പോയാൽ അവനിവിടെ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് നീ നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ല എന്നല്ല നോമ്പെടുക്കണം എന്നല്ല എന്നല്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഹജ് ചെയ്യണം ധർമ്മം ചെയ്യണം ഒന്നുമല്ല ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വരുന്നവൻ ആദ്യമായി വേണ്ടത് എന്താ അവന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും ശരിയാക്കി ആ വിശ്വാസം അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കണം അതാണ് യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അഹ്ലി കിതാബിന്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് അവിടെ അവിടെ അവിടെയുള്ളത് തോറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കപ്പെട്ട സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൽ അന്ന് ബാക്കിയുള്ള കക്ഷികളിലേക്കാണ് അവർ 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 അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പലതും പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധന കർഹൻ എന്നത് മാറി മാറി അള്ളാഹുവിൽ തന്നെ അവർ പങ്കുചേർത്ത് വിജയർ അള്ളാഹുവിന്റെ മകനാണ് വിജയർ എന്ന് വാദിച്ചു 
അതുപോലെ അൽ മസീഹ് ബിനുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് വാദിച്ചു ഒരാൾ പുത്രനാകുമ്പോൾ അംശം ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു അംശം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലല്ലേ ഒരാൾ പുത്രനാവുള്ളൂ അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ അംശിക്കപ്പെടുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡമോ ഒരു ശരീരമോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ സുബാനഹു വതആല കുല്ലു മാ ഖതറ ബിബാലിക ഫല്ലാഹു സുബാനഹു വതആല അലാ ഖിലാഫ് ദാലിക നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഉദിച്ചു വന്നാലും അല്ലാഹു അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അല്ലാഹു ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല ലോകത്തിന് സഭാവുണ്ട് യാതൊരു സംശയവും അവനിൽ അവനിൽ പങ്കുചേർത്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹം സമൂഹം അവർ അവർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ വേണ്ടത് വേണ്ടത് അത് ഒരു നിമായത്താണ് അത് സഹീൽ ബുഹാരിയിലെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാം പറയുന്ന വിഷയം എന്താണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന അവൻ മാത്രമേ ആരാധന കർഹനുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസം രണ്ടാമതായി അതോടുകൂടെ തന്നെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല സർവനന്മയും വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച അയച്ച അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഈ രണ്ട് രണ്ട് വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക അതിനാണ് ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് ആദ്യമായി വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ പിന്നെ അത് അവർ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പോലെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആളാണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷഹീൽ ഖാരിയിൽ വേറൊരു ഹദീസിൽ അമറഹും ബിൽ ഈമാനി ബില്ലാ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് എന്ന് മറ്റൊരു ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കൈസിനോട് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ അവിടെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തതുറൂനമൽ ഈമാനുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൽത്തതുറൂനമൽ ഈമാനുമില്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് അതും സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം മാത്രം വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവനാവില്ല ഹിസ്ലാമത്തിൽ <laughs> 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 എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കൽ ആവുകയുള്ളൂ 
വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം വിശ്വാസം ശരിയില്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന് യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണ് മനസ്സിലാണ് വിശ്വാസം വേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മനസ്സ് സംശുദ്ധമാകണം അക്കൈത കൊണ്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം അള്ളാഹുലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസ വിശ്വാസ ആ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തും കൂടമൂലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അവന് അഹങ്കാരം ഇല്ല ഇല്ല കാരണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പാവപ്പെട്ട ഒരു അടിമയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വിചാരം പിന്നെ ഇല്ല ഞാൻ എന്ന വിചാരത്തിന് പ്രസക്തിയും ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെയോ ഞാൻ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ യാത്ര പറയും ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്തും എനിക്ക് സ്വന്തത്തിൽ ഒരു കഴിവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു കഴിവും ഇല്ല അന്നൽ കൂവത്തൽ ഇല്ലാഹി ജമിഅ കഴിവ് മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാണ് വേറെ ആർക്കും ഒരു കഴിവും ഇല്ല അല്ലാഹു അപ്പോൾ നൽകുന്ന കഴിവല്ലാതെ ആർക്കും ഒരു കഴിവും ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ കൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തണം എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കണം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല പിന്നല്ലേ ബാക്കി പ്രവർത്തനം നടത്തരു ആകയാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അതാണല്ലോ ഈ മാൻ കാര്യം എണ്ണി വിശ്വസിക്കുമ്പോ ഏത് ഹൈറും സെറും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ അധികാരമുള്ളവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരഹങ്കാരത്തിനും അവകാശമില്ല എന്റെ ജന്മം നടന്നത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിലല്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റിലല്ല എന്റെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹു തേല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അക്കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ മാഷാഹു ഒരു സന്തതിയും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ നടക്കൂല അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു തരാതെ എന്റെ ഒരു ചെരിവിരല് പോലും അനക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല ഈ ശരിയായ വിശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ന വിചാരമില്ല അതല്ലേ മഹാനായ മഹാന്മാരുടെ ഒരു ദിക്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാനൊരുള്ളതിൽ പറയാനില്ല ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇനിയും ഇല്ലാതെയാകാൻ പോകുന്നു ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല മുഴുവനും നീ തരുന്നതാണ് കണ്ണുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കണ്ണില്ല ഞ്ഞിട്ടല്ല കാതുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് കാതിന് കേൾവിയില്ല കാതില്ല ഞ്ഞിട്ടല്ല കൈയുണ്ട് പക്ഷേ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാലുണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ ബ്രെയിനുണ്ട് അതേപോലെ ഹാർട്ടുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മാ അന ഞാനില്ല ഇല്ല അന്ത നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുഹാനല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പൊന്നാനിയിൽ മമ്മിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മമ്മിക്കുട്ടി കാദി എന്ന് പറയുന്ന കാദിയുടെ ഉടബോധിപ്പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹ്യങ്ങൾ ജീവിച്ചു വന്ന വഴിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി കടക്കുന്ന മാർഗം അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതിന് പരിശുദ്ധ ശരിയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കണം അതോടുകൂടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ കണിഷതയോടെ ശരിയാത്ത ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഉന്നതമായ പദവി കൊടുക്കുന്ന വഴി ആ വഴിയാണല്ലോ തരീക്കത്തു എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ വഴിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ബിക്കറ് ചൊല്ലിക്കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി മുമ്മിക്കുട്ടി കാതി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി തങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് പറയാ പിന്നാലെ വരുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരീക്കത്തിന്റെ ബിക്കറ് പറഞ്ഞു തരണം നീ ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മിക്കുട്ടി കാല് റഹിമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയി രാത്രി സമയത്ത് ഉമർ കാതി അവിടെ നന്നു അതേ നൃത്തം നന്നു രാവിലെ തഹജു നമസ്കാരത്തിന് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് സുബിഹി നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് ഉസ്താദായ മമ്മിക്കുട്ടി കാലി റഹിമുള്ള ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മുറ്റത്ത് ഉമർ കാലി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാണ് എന്താണ് പറയാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് പറയാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരണം അതേ അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാല് ഞാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ാണ് അപ്പ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിക്കറ് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതിന് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു തരാം സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതെ നാരങ്ങ വിൽക്കുന്നത് പോലെ വിൽക്കുന്ന സംഗതിയല്ല സാലിഹീങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ പദവിയിൽ കയറിപ്പോകാനുള്ള തരീക്കത്തിന്റെ വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് ആ ദിക്കറി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് സാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാരായ തരീക്കത്തിന്റെ മസായുഹന്മാരിൽ നിന്ന് തരീക്കത്തിന്റെ ദിക്കറുകൾ സ്വീകരിച്ചു ിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സുബഹാനുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവരെ കാണണമെങ്കിൽ വളരെ കുറെ മുമ്പേ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ബുക്ക് ചെയ്താ പോരാ വലിയ പണമടക്കണം പണമടച്ചാ പോരാ ടോക്കൺ എടുക്കണം ടോക്കൺ എടുത്ത പോരാ കാത്തു നിൽക്കണം ക്ഷമിച്ച് കാത്തു നിൽക്കണം സുബഹാനുള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ ഡോക്ടർ റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി അവര് ചിലപ്പോൾ അതെ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഏജന്റ് ആയിരിക്കാം അവര് കയറിപ്പോയി മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കാത്തു നിന്നവരാണ് അതേ സമയത്ത് ഇവരിപ്പ പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് അവര് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയും കാത്തു നിന്നു വല്ലാത്ത ക്ഷമപരിശോധനയാണ് നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പേ ആ മരുന്ന് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ യാതൊന്നും വേണ്ട റോട്ടിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലുണ്ട് ചില ഡോക്ടർമാര് വന്ന് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ അവരെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഒരേ മരുന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റും ആവശ്യമില്ല അതെ ഒരു സ്കാനിങ്ങും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഒരു കുഴലും വെച്ച് നോക്കേണ്ടതില്ല ഒരു പ്രഷറും ഷുഗറും നോക്കേണ്ടതില്ല വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മരുന്ന് ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്ന പെട്ടി വൈദ്യന്മാരുണ്ട് ആ പെട്ടി വൈദ്യന്മാരെ സ്വഭാവം എന്താണ് സുബാനുള്ള എല്ലാ രംഗത്തും ഉള്ളത് ഡെന്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് കുറെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് സുബാനുള്ള അവിടെയും വേണം ടോക്കൺ എടുക്കുകയും പക്ഷേ പല്ലു പറിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ റോട്ടും വന്നാണ് പല്ലു പറിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പല്ലു പറിക്കാൻ ആയിരം റുപ്പിയാണ് ഇയാളെടുത്തോ നൂറ് റുപ്പിയാണ് വളരെ ആദായാണ് സുബാനുള്ള പല്ലു പറിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു പല്ല് പറിച്ചു ആദായമായത് കൊണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടായിക്കോട്ടെ 
എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വല്ല് പറിച്ചു രണ്ടും പറിച്ച് വീട്ടിലെത്തി രണ്ടിനും കേടുള്ളു രണ്ടും പറിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വേദനക്കൊരു കുഴപ്പവും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പിറ്റേ ദിവസവും വേദന പിറ്റേ ദിവസവും വേദന പിന്നെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും അതാ ഒരു വലിയ ഡോക്ടറെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് പറിച്ചത് കേടില്ലാത്ത പല്ലാണ് കേടുള്ള രണ്ടു വല്ലും ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കുറെ സൈസന്മാരുണ്ട് സുബാനല്ലോ അവർക്കെന്താണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഒരു സറായിത്തും അറിയില്ല എന്താ മുരീദിന്റെ സെറത്തു എന്താ സേഫിന്റെ സെറത്തു എന്താ മഹാന്മാരെ പതിവ് അതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല എന്നിട്ടോ അവർ പെട്ടിവൈദ്യന്മാരായി ചികിത്സിക്കുകയാണ് അതിനാലുണ്ടാകുന്ന നാശം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ശരിയായ മസായുഹന്മാർ ശരിയായ തരീക്കത്തിന്റെ മസായുഹന്മാർ നിലനെ കളവാനും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരെ നിഷേധിക്കുന്ന പുത്തൻവാദിയാകരുത് അതേ സമയത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകൾക്ക് അതാ പ്രചരണം നൽകുന്ന വ്യാജന്മാരുമാകരുത് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ അതേ ജമാത്തിന്റെ വഴിയിൽ പരിപൂർണമായി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതീത ശരിയാക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആകണം ആ വിശ്വാസം സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആകാൻ അവർക്ക് ദഹിക്കുന്നതേ പറയാവൂ അവർക്ക് ദഹിക്കാത്തത് പറയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും പറയാൻ പാടില്ല ശരിയായ പണി പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആളുകൾക്ക് ദഹിക്കുന്നതേ പറയാവൂ ദഹിക്കാത്ത പറയാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോലെ എല്ലാം എന്താണ് എണ്ണം ചേർക്കലാണ് കൂടുതൽ ആളെ ചേർത്താ ബോട്ടൊന്നും കിട്ടു അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റില്ല ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ വകുപ്പുകൾ ഉണ്ട് സഹീൽ ബുഹാരിൽ വേറൊരു അധ്യായമുണ്ട് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം എന്തിനാണ് അത് ചിലർക്ക് അത് ദഹിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഈമാൻ പോയി പോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവരെ ഈമാൻ പോയി പോകുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു പ്രസംഗം എന്താണ് വാട്സപ്പിൽ ആരോഗ്യ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കുറെ ആളുകളെ പേരിങ്ങനെ ഉണ്ടിട്ട് പറയാണ് അള്ളാനൊക്കെ അയാൾ കണ്ടിരുന്നു ഇയാൾ കണ്ടിരുന്നു ഇയാൾ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ മഹാന്മാരെ പേര് കണ്ട് അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അല്ല അവര് കണ്ടിരുന്നു നോക്കിയാണ് പറയാം അവിടെ ഒരു സ്വപ്നത്ത് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സുഖമുണ്ട് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക സാധാരണക്കാരെന്താ വിചാരിക്കുക പഠിച്ചവനെ ഡയറക്ട് കണ്ടു എന്നാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹുവിന്റെ സംബന്ധങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ ആരും ഈ ഭൂലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല മുസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെക്കെല്ലാം തറാൻ ഈന പറഞ്ഞു അല്ലെ അല്ലെ അത് നമ്മളെ വിശ്വാസം ഇവിടെ നേർക്കും കാണാൻ കഴിയൂല ഉള്ളത് അതേ സമയത്ത് സ്വപ്നത്ത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് കൂട്ടി പറയണ്ടേ അത് പറയണ്ട കണ്ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണിയാൽ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബാബിൽ ഇമാം ബുഹാർ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്ന നീസ് എന്താണ് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാര് അവര് 
അടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടേ അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് നിന്റെ ആൾക്കാർ പലരും ഈ സമൂഹത്തിൽ പലരും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോർ വെക്കാത്ത എന്താ അത് ഞാൻ വെച്ചാല് ഒരു കൂട്ടർ പറയൂ കണ്ടോ മുഹമ്മദ് കളിച്ചു കളിച്ചു കായബം കൊള്ളയും കളിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇന്നും എന്നാന്നൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം വരും സംശയം വന്നാ ഇമാൻ പോയി സംശയത്തിന്റെ ഒരു കണിക വരാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ ഇമാൻ ഉണ്ടാവൂല അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ചില അറാബികൾ വന്നിട്ട് അതേ കാലത്തിൽ ചില അറാബികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ല പറയാണ് കൊല്ലം തുമ്മിനു പറയൂ നബിയെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അസലംന എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കീപ്പെട്ടു വഴിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോടു നേരെ പറിച്ച് നിങ്ങൾ ആമന്ന എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ കടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ കടന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് കടന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെയും കടന്നിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് മോമിനിങ്ങൾ ഇന്നമൽ മോമിനൂന നിശ്ചയമായും ഇവർ മാത്രമാണ് മോമിനിങ്ങൾ ആര് അല്ലതീനാമനൂപില്ല അവർ അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പോലെ വിശ്വസിച്ചു പുത്തൻവാദികൾ വിശ്വസിക്കും പോലെ പോരാ അള്ളാഹ് കയ്യും കാലമുണ്ടെന്നും ശരീരമുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഈമാനല്ല അതുപോലെ അള്ള കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മുജാഹിദ് ജമാത്ത് തൊബിലീഗ് തുടങ്ങിയവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ശരിയായ വിശ്വാസമല്ല സുഹാനുള്ള ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ തെബിലീഗ് ജമാത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് കാസർകോട് ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം മുജാഹിദിന്റെ അതേ വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസ ചെയ്യുന്നവരെ അവർ മുഷിരിക്കായി കാഫറായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ അവനിയാക്കളുടെ മക്ബറുകൾ പൊളിക്കണമെന്നവരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഹരീഫ് സാധാരണ മുജാഹിദ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് വല്ല കബറൻ മുഷിരിഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹരീസുണ്ട് അനീരതി അള്ളാഹിനുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആ ഹരീസിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവർ മാറ്റി പറയുകയാണ് ഹരീസിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് എന്ന ഹരീസിൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അവരൊന്നും പറയാത്ത വ്യാഖ്യാനം കബർ നശിപ്പിച്ചു കളയണം എന്നാണ് തെബിലീജമായത്തുകാർ എഴുതിയത് കബർ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ആ ഹരീസിന് അർത്ഥം ഇല്ല മറിച്ച് കുറെ കബറുകളുള്ള ഒരു ഖബർസ്ഥാനിൽ ഓരോ ഖബറുകളും ഒരു ചാണ് ഉയരത്തിൽ ഉയർത്തി വെക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രൂപം ഒരു ചാണ് ഉയരം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില ഖബറുകൾ കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എല്ലാ സബ്ബൈത്തഹു എല്ലാം റെഡിയിലാക്കുക എല്ലാം ഒരു ചാണ് ഉയരത്തിലാക്കുക അത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഹരീസിൽ പറയുന്നത് വിശദീകരിച്ച ഇമാമീങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ വേറെ ചിലർ അബുല്ല അദ്ദേഹം ഇമാമല്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നോക്കേണ്ട എന്നില്ല ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കബറ് തട്ടി നിരത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കബറ് സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് നിലനിർത്തി ആ പിൽക്കാലത്ത് പോയിട്ടോരോരുത്തർ ഫാത്തി ഓതി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് തട്ടി നിരത്തി കളയാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ന്യായം പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ശരി അതിന്റെ അർത്ഥം കബറ് നശിപ്പിക്കണം എന്നല്ല മുമിനീങ്ങളുടെ സാലിഹീങ്ങളെ കബറ് നശിപ്പിക്കണം എന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉയരമെത്രയായിരുന്നു ുംസ്മാനമുനഫാൻ 
ആ കഅബ ശരീഫിന്റെ നിർമ്മാണം മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർവഹിക്കുന്നു നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ഇസ്മാഈൽ അലൈഹി സ്വലാം രണ്ടാളും അല്ലാഹുവിൻ റസൂലിന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരാണ് അത് മാത്രം പോരെ അവർക്ക് ബഹുമാനം അതിന്റെ കൂടെ മുർസലീങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോ പ്രത്യേകം ബഹുമാനമുള്ള ാണ് ഒരു ലസ്മുകളിൽ പെട്ടവരാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും വേണ്ടാത്ത വിചാരം വരൂല വികാരം വരൂല അമ്പിയെ കുറ്റം ചെയ്യൂല മൗദൂതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂസാനബി മഹാ കുറ്റം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അത് മഹാബദ്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ മുജാഹിദി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലായി ഇലെ അൽമനാറിൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ചില ഭീഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുജാഹിദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഈമാനില്ല ഈമാനുള്ളവർ അമ്പിയെ കളയുകയ്ക്ക് പറയൂല സാലിഹീങ്ങളെ കുറ്റം പറയൂല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിന്ത വരൂല ശത്രുക്കൾ എത്ര വലിയ അക്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയത് തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ എറിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പോലും ചിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്തു തരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാനോടൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്തിന് പറയണം എന്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും പോകുന്ന സമയത്ത് ശാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു ഇനി ദാഹിബു ഇല റബ്ബി സഹദീൻ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് മാത്രമാണ് കൽവിലുള്ള ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അല്ലാതെ ശ്യാമിൽ അള്ളോണ്ട് ആരും തന്നെ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ ഹരിയുബ്രാഹിംസ്ലാം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ബിൽഡിംഗ് കഴബ ശരീഫിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേനീനങ്ങൾ കബൂൾ ചെയ്യണേ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് കിട്ടണം നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് കിട്ടണം അതിനുള്ള നിബന്ധനയാണ് കൽബിൽ ഹലാസ് വേണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാകണം അതിന്റെ പുറമെ വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ പുകഴ്ത്തലോ ഉയർത്തലോ മറ്റൊരാളവുമില സ്ഥാനമാനമോ മനസ്സിൽ കരുതി പോയാൽ അല്ല പറയും അങ്ങനെ വേറൊരുത്തനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത അമലി എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്യൂ മറ്റൊരാൾക്കും കൂടിയാണോ ചെയ്തത് എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ അമലി വലിച്ചെറിയും അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഇവനു അപ്പായില്ലാഹിന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ലുകളെല്ലാം ബോഡികളാണ് ജഡങ്ങളാണ് ആ ജഡങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള അമലാകുമ്പോൾ റോഹുള്ള ശരീരം പോലെയാണ് റോഹുള്ള ശരീരം ചലിക്കും റോഹുള്ള ശരീരം ഉപകാരങ്ങൾ തരും അതേ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യും ഉപദ്രവൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ അള്ളാഹു തരെ കഴിവ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ ചത്തുപോയ സാധനം കൊണ്ടത് നടക്കൂലല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ഏത് അമൽ ചെയ്യുമ്പോഴും 
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി അമലി ചെയ്യണം അതിന്റെ ഫലം വളരെ വലുതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ എന്ന കിതാബിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമില്ലേ ആദം നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ പലരും കാണാൻ പോയി പല ജീവികളും പലരും തന്നെ വേറെ മനുഷ്യന്മാരൊന്നും ഇടില്ല പല ജീവികളും കാണാൻ പോയി അങ്ങനെ പോയ കൂട്ടത്തിൽ മാനുകൾ പോയി നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ പോയതാ മാന് അള്ളാന്റെ നബീനെ കാണാൻ ആ മാനിന്റെ മുതുകിൽ ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു സ്വലാം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടകിയിട്ട് ബർക്കത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ബർക്കത്തു നേരുക എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് നിമിസലാഹൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായത്ത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും ആ കുട്ടികളെ തലയിൽ നിമിസലാഹൻ നിങ്ങൾ കൈവെച്ചു കൊടുക്കും സഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിമിതങ്ങൾ രാവിലെ സുനിയസ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ മദീനയിൽ വല്ലാത്ത മരം കോച്ചെന്ന തണുപ്പ് ആ സമയത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും വെള്ളവും പാത്രം കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനി അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ കൈ അത് വന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാനാണ് വർക്കത്തില്ല എന്ന് പറയണ്ട അത് വിവരമില്ലാത്തവന്റെ വാക്ക തങ്ങൾ വർക്കത്ത് നേരാറുണ്ട് മതിപ്പുള്ള സാധനാണ് കസ്തൂരി കിട്ടി മാനിന് അപ്പൊ ഈ മാനുകൾക്ക് കസ്തൂരി കിട്ടി പക്ഷെ ആദൻ നബീനെ കാണാൻ പോവാത്ത കുറച്ച് മാനുകളുടെ കാട്ടില് അവകൾക്ക് കസ്തൂരി ഇല്ല ഈ മാനുകളെ കസ്തൂരി കണ്ടപ്പോ ഇവര് അന്വേഷിച്ചു ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ മനസ്സിലായി ആദൻ നബിനെ കാണാൻ പോയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഓ നമുക്കും പോണോ പോയി പോയി ആദൻ നബിന് ഇസ്ലാം അതേപോലെ കൈവച്ച് ആ മാനുകൾക്കും ദയ ചെയ്തു കൊടുത്തു മഹാന്മാര് വിവേചനൊന്നും കാണിക്കില്ല വന്നവരോടുള്ള ഒരുപോലെ തന്നെയാ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു വേർന്നു കൊടുത്തു ആ മാനുകൾ തിരിച്ചു വന്നു അവകൾക്ക് കസ്തൂരി ഇല്ല അവകൾക്ക് കസ്തൂരി ഇല്ല എന്തേ കാരണം ആദ്യത്തെ മാൻ കസ്തൂരിക്ക് പോയതല്ല അള്ളാന്റെ നബീനെ കാണാൻ പോയതാ അള്ളാന്റെ നബീനെ കണ്ട് വർക്കത്തിട്ടാൻ പോയതാ അതെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കസ്തൂരിക്ക് പോയതാ കസ്തൂരിക്ക് പോയ കസ്തൂരി ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ആദ്യം പോയ മാനുകൾക്ക് കസ്തൂരി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാനങ്ങൾ തന്നെ ആ കസ്തൂരി ഉള്ള മാനം കണ്ട നമുക്ക് അറിയാം ഇത് പണ്ട് വർക്കത്തുള്ള പരമ്പരപ്പെട്ടാണ് അപ്പോ ഏത് സംഗതിയും എന്താണ് നെയ്യത്താണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കാലായി പക്ഷെ പണ്ടെങ്ങാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ നെയ്യത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈറു തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സംഗതി നടക്കലോ അല്ല നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നടക്കൂ അല്ലാത്തതൊന്നും നടക്കൂല അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നടക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ അതാണ് വിളിച്ച വഴി സാലിഹിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാ വിളിച്ചത് എല്ലാ മഹാന്മാരും അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെട്ടി വൈദ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അവര് അവരിലേക്കാണ് അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ മഹാന്മാര് വേണം സലഹികൾ വേണം അമ്പിയാക്കൾ വേണം അതിലേറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ആള് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന മഹാന്മാർ അവരെല്ലാം 
എല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് നേരത്തെ ഹസനാജി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കക്കിടി പ്രമുസ്താദ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് കൊല്ലങ്ങളോളം ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവിടുത്തെ ദരദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ വന്ന് കാണുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങൾ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി ഒരിക്കലും സ്ഥാനങ്ങൾ മാനങ്ങളൊന്നും കരുതി അതൊക്കെ വളരെ താഴ് അള്ളാഹു തേര അതൊക്കെ തന്നോളൂ തന്നോളൂ പക്ഷെ നമ്മളെ നെയ്യത്ത് നെയ്യത്ത് ഞാൻ മാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ നെയ്യത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടവനാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകണം എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണണം ഹബീബിനും സല്ലാഹു അലിസം തങ്ങളെ കാണണം കഴിഞ്ഞു പോയ സഹാബികളെ കാണണം ഇമാമിയങ്ങളെ കാണണം ഔലിയാക്കളെ കാണണം ആരിഫിയങ്ങളെ കാണണം സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം ആ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തിൽ അധ്വാനിച്ച് എഴുപ പഠിക്ക അധ്വാനിച്ച് പഠിക്ക എത്ര അധ്വാനിച്ചു അത്രയും വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് അധ്വാനിച്ച് എഴുന്ന് പഠിക്ക പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കുക എന്നാൽ അറിവുകൾ ധാരാളം നമ്മുടെ കൽബിൽ തരും നമ്മൾ ഹറാമ് ചെയ്യരുത് ഹറാമ് ചെയ്ത് ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറിക്കണം ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറിക്കണം ഞാൻ പറയാ ഈ താടിയും ഈ ശൈം കൊടുക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ആ ആൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഉസ്താദ്മാർ കടക്കം കൈകൊടുക്കരുത് മുസാഫിയൽ ഹറാമാണ് അത് മുസാഫത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹറാമാണ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിക്കും ഹറാമാണ് അപ്പൊ ആ ഹറാമ് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട നിനക്ക് മാത്രം ജീവിക്കണം പള്ളിയായി വഹു ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തോട് പ്രത്യേകം ബഹുമാനം വേണം അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യൂ എന്ന് ഏതുവരെ മാലം വിഹദിസ് ഒതുമുറിയുന്നവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒതുമുറിഞ്ഞാൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ദ്വാ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയി കാരണം പള്ളി ഒതുമുറിക്കാനുള്ള അല്ല ഒതുമുറിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാം എന്ത് മുറിക്ക പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒതുമുറിക്കാൻ പാടില്ല പള്ളി അത്ര ബഹുമാനിക്കണം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അനാവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലരാധപോടെ അള്ളാന്റെ വീടാണ് അല്ലരാധപോടെ പള്ളിയോട് പെരുമാറോട് പള്ളി കയറുമ്പോൾ വലത്ത് കാലെടുത്തു വെക്കണം ബസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം പറയണം അള്ളാഹു വസ്ലി വസ്ലി മുബാരിക് അല്ല സൈദിന മുഹമ്മദ് അല അലി മുഹമ്മദ് കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ സലാത്തും സലാമും ചെല്ലിയാൽ വളരെ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമായി അള്ളാഹു മുഫ്താഹലി അബു അബ് റഹ്മത്തി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് തുറന്നു തരണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്ന് രണ്ടർക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം വേറെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാലും മതി അതിന്റെ കൂടെ തഹയ്യത്തും കൂടി കരുതിയാൽ തഹയ്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഏതായാലും പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ രണ്ടർക്കയത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് പള്ളി കയറി ഉടനെ തന്നെ പള്ളി താമസിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതി അതാണ് ഇത്തിക്കാഫിനെ കരുതാ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യാണ് അതിന് അള്ളാഹു താല വലിയ പരിഗണന നൽകും അതിനൊക്കെയാണ് പള്ളി പള്ളി ഒരിക്കലും അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹുവിന് തത്വയോടു കൂടെ ജീവിച്ച് അങ്ങനെ മുത്തക്കീങ്ങളായി ജീവിച്ച് മുത്തക്കീങ്ങളായി മരിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ശിഷ്യ പരമ്പരകൾക്കും അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്നുവരെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നമുക്കും സ്വർഗം നൽകട്ടെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ എല്ലാ മുന്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തന്നെ സ്വർഗം നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സിറാജുൽ ഉദയിലേക്ക് കുറെ സ്വർണം കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലി സുഖാബി ആണോ വിളിച്ചതെന്ന് സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് ആരോ ഒരാൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ചു ഞാൻ വന്നു നടുവട്ടത്ത് അങ്ങനെ നന്മ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ
മുഹമ്മദ് അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാര് ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതുപോലെ മരിച്ചുപോയ സനാജിയുടെ മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് പിതാവുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുത്താല എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു തല സ്വർഗം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളുടെ സാഹിദിയുടെ അമ്മാന്റെ ആങ്ങളായി അടുത്ത് വിടിയിരുന്നു അള്ളാഹു തലവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിറബുലാമീൻ ഈ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ചവർ ഇവിടെ ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചവർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മോമിനികൾ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൽബിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചിന്തകൾ ഞങ്ങളെ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ ശീത്വാനങ്ങൾ വഞ്ചിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഏത് മോശമായ ചിന്തകൾ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ വന്നു അതെല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ അമലുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ അമലുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രവർത്തകന്മാരാവും നിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാവുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ പരാജയപ്പെട്ടവർ വേറെ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ത് വേണ്ടാത്ത വിചാര വികാരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ വന്നെങ്കിലും മാപ്പാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ അമലുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹ്ലാസന തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞങ്ങളെ നാവില് നീ ഇട്ടു തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാത്രം ഇട്ടു തരണേ അള്ളാഹ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് തോഫീക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് ആരോഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ദീവശാരം തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മുട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും അള്ളാഹുവെ കക്കടിപ്പുറം ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ മതിപ്പുണ്ടാക്കിയ അവിടുത്തെ വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്ന പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ് അവരുകളടക്കം അള്ളാഹുവെ എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാ മിനിയങ്ങൾക്കും നീ കബറിന് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മവാപ്പമാരുണ്ട് അവർ ഇവിടെയൊക്കെ പലരുടെയും ഉമ്മവാപ്പമാർ ആലിമീങ്ങളാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മവാപ്പമാർ സാധാരണക്കാരാണ് അള്ളാഹുവെ സാധാരണക്കാരായവരായാലും ആലിമീങ്ങളായാലും ഞങ്ങളെ പൂറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അപ്പ അവരുടെയോ ഞങ്ങളുടെയോ അറിവ് കേടുകൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒഫൂറും റഹീമും കരീമും ജവാദും അഫുമായ നീ മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നിന്റെ അധികാരം അംഗീകരിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സല്ലാഹന് നിങ്ങളെ സ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളെ സ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ അതേസമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതെല്ലാം ആ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും സ്വരാജിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കുകളും ഒക്കെ തന്നവരുണ്ട് ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾ മുഴുവനും സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് ശിഷ്യ പരമ്പരകൾ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന്റെ എസ് എസ് പിന്നെയും എസ് വി എസ് ഇന്റെയും കേരളം മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും അതുപോലെ സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും നേതാക്കൾക്കും അതുപോലെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ ദീനി സമർപ്പങ്ങളോട് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സർവ മുഖ്മിനികൾ മുഖ്മിനാത്തുകൾക്കും അഖിൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഹൈറു വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് സെറുകൾ തടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ
നീ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം വന്നു തന്നാൽ നീ ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസകൾ ഞങ്ങളെ പള്ളികൾ ഞങ്ങളെ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകുമല്ല പല കുടുംബങ്ങളും പട്ടിണിയാകുമല്ല ഞങ്ങളെ രാഷ്ട്രം തകർന്നു പോകുമല്ല വിദേശ നാടുകളിൽ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് എത്രയോ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നാടുകളാണ് ഗൾഫ് നാടുകളൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം പ്രയാസമായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോടല്ലാതെ പറയാനില്ല ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരും ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ മാപ്പാക്കി തരണമല്ല എല്ലാ കൊറോണയിൽ നിന്നും കോവിഡിൽ നിന്നും മറ്റു എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ പുതിയതും പഴയതുമായ എല്ലാ ഗതിമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ വൈറസുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും നീ രക്ഷ നൽകണേ അമ്മ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അമ്മ അനിവാര്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യണം ആ യാത്രയിലൊന്നും ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അമ്മ നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അമ്മ എല്ലാ രംഗത്തും നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അമ്മ അള്ളാഹുവെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം സ്വാലിഹികളുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല മഹത്തായ കലിമ ചൊല്ലി നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വായാടികളാക്കാതെ തക്കുവയുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാ തക്കുവയുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹുമാസുലിഫസാദുലാഹുമാസുലിഫസാദാത്തിബൈനാഹുമാസുലിഫസാദാത്തിബൈനാഹുമാസുലിഫസാദാത്തിബൈനാഹുമാ